ஆல் இண்டியா ரேடியோ அருள் தரும் அன்னை மதுரை மீனாட்சி உரை சித்திரத்தின் ஐந்தாவது பகுதி எழுதியவர் டாக்டர் முத்து சந்தானம் அவர்கள் அமைப்பு வி சக்கரவர்த்தி அவர்கள் தொடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடல் தொடையில் பயனே நரை பழுத்த துரைத்தின் தமிழில் ஒழுகு நரும் சுவையே தொடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடல் தொடையில் பயனே நரை பழுத்த துரைத்தின் தமிழில் ஒழுகு நரும் சுவையே அகந்தை கிழங்கை அகழ்ந்தெடுக்கும் தொழும்பரு உளக்கோயிற்கேற்றும் விளக்கே வளர்சிமய இமய பொறுப்பில் விளையாடும் இளமல் பிடியே எரிதரங்கம் உடுக்கும் புவனம் கடந்து நின்ற ஒருவன் திருவுள்ளத்தில் அழகு ஒழுக எழுதி பார்த்திருக்கும் உயிர் ஓவியமே உயிரோவியமே மதுகரம் வாய் மடுக்கும் குளக்காடேந்தும் இளவஞ்சி கொடியே வருகவே மலையத்து வசல் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக வருகவே மலையத்து வசல் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக வருகவே வருக வருகவே கோயில் என்ற உடன் நமது மனக்கண்ணில் விரிவன கோபுரங்களே கோயிலுக்கு கோபுரங்களை குறியீடுகள் ஆகின்றன மாளிகை என்றால் சித்திர வேலைப்பாடு வேண்டும் அரங்கேறி ஆடுகின்ற நாட்டிய நங்கையர் என்றால் ஆபரணங்கள் வேண்டும் கோயில் என்றால் வாயிலில் கோபுரங்கள் வேண்டும் மலர்தோறும் தாவுகின்ற வண்டை போல பார்க்கின்ற பொருளில் எல்லாம் பாய்ந்து செல்லும் மனதை ஒரே நொடியில் ஈர்த்து நிறுத்துகின்ற ஆற்றல் குன்றன நிமிர்ந்த கோபுரங்களுக்கு உண்டு மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் பாலமாக அமைபவை இந்த கோபுரங்கள் தூரத்திலே இருந்தாலும் ஓரத்தில் வந்துவிட்ட உணர்வை தருவது பெருக்கம் திண்மை நுண்மை எழுச்சி உயர்ச்சி திரட்சி வனப்பு என்னும் அனைத்தையும் ஒருங்கே திரட்டு தருகிற புனித படைப்பு பொதுவாக கோயில்களில் முக்கிய உறுப்புகளாக அமைவன மதில்கள் மண்டபங்கள் விமானம் மற்றும் கோபுரங்கள் இந்த அனைத்து வகையிலும் புகழ் உடையது மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவில் காளையார் கோவில் உள்ள கோபுரத்தில் ஏறி நின்று பார்த்தால் மதுரை கோபுரங்கள் தெளிவாக தெரியுமாம் மங்கா புகழ் படைத்த மருது சகோதரர்கள் காளையார் கோவிலில் கோபுரம் அமைத்தார்கள் ஆனால் அது மதுரை கோபுரத்தை தெரிய செய்தது மிகவும் பாராட்டுக்குரிய செயலாக மக்கள் பாடி மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் தென்னகத்தின் சிற்ப கலைக்கும் கட்டிடக்கலைக்கும் நல்ல உதாரணங்களாக திகழ்பவை நம் நாட்டில் குன்றன நிமிர்ந்து நிற்கின்ற கோபுரங்கள் வடநாட்டில் இத்துணை உயரமான கோபுரங்களை காண்பது அரிது சிற்பத்திறனில் அவை சிறந்திருந்தாலும் உயர்ச்சி உடையனவாக இருப்பதில்லை இந்த தனிச்சிறப்பை உணர்ந்தே நமது முன்னோர்கள் தமிழக அரசுக்கு சின்னமாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் மொத்தம் பதிமூன்று கோபுரங்கள் இருக்கின்றன இவை தவிர அம்மன் சந்நிதியையும் சுவாமி சந்நிதியையும் அணி செய்கிற இரண்டு விமானங்கள் இருக்கின்றன நான்கு சித்திரை வீதிகளிலும் ஒன்பது அடுக்குகளைக் கொண்ட நான்கு கோபுரங்கள் எழுச்சியுடன் காட்சி தருகின்றன சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் அப்பாலிலிருந்தே இந்த நான்கு கோபுரங்களையும் நன்கு காண முடியும் இவை அனைத்தும் தரையிலிருந்து சுமார் நூற்று அறுபது அடி உயரமுடையவை இவை பெரும் திசைப்பெயர்களை வைத்தே அழைக்கப்படுகின்றன ஏழு அடுக்குகளைக் கொண்ட கோபுரம் ஒன்று வீர வசந்தராயர் மண்டபத்திலிருந்து கம்பத்தடி மண்டபத்திற்குள் நுழையும் வாயிலில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து அடுக்குகளைக் கொண்ட உட்புற கோபுரங்கள் ஐந்து இவை பெரும்பாலும் வெளிப்பிரகாரத்தை அடுத்து வரும் பிரகாரத்திலிருந்து நுழைவதற்குரிய வாயில்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன வெளிக்கோபுரங்களில் கிழக்கு கோபுரம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலும் மேற்கு கோபுரம் பதினான்காம் நூற்றாண்டிலும் தெற்கு கோபுரம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலும் வடக்கு கோபுரம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலும் கட்டப்பட்டுள்ளன இவை நான்கும் உயரத்திலும் நீள அகலங்களிலும் ஓரளவு சமமாக ஒன்று போலவே தோன்றினாலும் 
வேலைப்பாடுகளில் பல வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது பிரதான நுழைவாயிலாக பயன்படுத்தும் அம்மன் சன்னிதிக்கு வடக்கே கிழக்கு கோபுரவாசல் இருக்கிறது இதனை சுந்தர பாண்டியன் கோபுரம் என குறிப்பிடுகிறார்கள் குலசேகர பாண்டியன் தொடங்கிய இக்கோபுரத்தை சடாவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் கிபி ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறில் கட்டி முடித்திருக்கிறான் இதற்கு எதிரில் புது மண்டபம் அமைந்துள்ளது இந்த கிழக்கு வாசலை புது மண்டபமே மறைத்து விடுவதாக இருக்கிறது மேற்கு கோபுரம் பராக்கிரம பாண்டியனால் கிபி ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூணில் கட்டப்பட்டது தெற்கு கோபுரம் சிராமலை செவ்வந்தி மூர்த்தி செட்டியாரால் கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதில் கட்டப்பட்டது வடக்கு கோபுரத்தை கிருஷ்ண வீரப்ப நாயக்கர் கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி நான்கில் கட்டத் தொடங்கினார் ஆனால் இடையிலேயே நின்றுவிடுகிறது இந்த கோபுரத்தின் அருகில் முனீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது எனவே முனீஸ்வரருக்கு அஞ்சி கோபுர பணி தொடர யாரும் முன்வரவில்லை நெடுங்காலமாகவே நிறைவு பெறாமல் கிடந்ததால் மக்கள் இதனை மொட்டை கோபுரம் என அழைத்தனர் அமராவதி புதூர் வைநாகரம் செட்டியாருடைய குடும்பத்தினர் இந்த கோபுரத்தை நிறைவு செய்து பெருமை பெற்றனர் இந்த வடக்கு கோபுரத்தினடியில் இசைத்தூண்கள் இருக்கின்றன கோபுரத்தில் சுதை உருவ பொம்மைகள் மிகவும் குறைவு ஆனால் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு கோபுர அமைப்புகளையும் சுதை உருவாக செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள் வெளி கோபுரங்கள் நான்கினுள் சற்று உயரமானது தெற்கு கோபுரம் சுதை உருவங்கள் மிகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள கோபுரமும் இதுவே இந்த கோபுரத்தின் சாய்வு நேர்கோட்டில் அமையாமல் தொங்குகின்ற பூமாலையின் வளைவு போல் குலைவாக அமைந்துள்ளது ஐந்து அடுக்குகளை கொண்ட ஐந்து கோபுரங்களில் ஒன்று மட்டுமே அம்மன் சன்னிதியை நோக்கி உள்ளது ஏனைய நான்கும் சுவாமி சன்னிதியை நோக்கியே அமைந்துள்ளன மேற்கிலிருந்து நுழைவதற்குரிய கடக கோபுரமும் பாலக கோபுரமும் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டுள்ளன ஐந்து நிலை கோபுரங்களில் தடையின்றி அனைவரும் பயன்படுத்துவது நடுக்கட்டு கோபுரம் எனப்படும் முக்குறுணி பிள்ளையார் கோபுரமே இரண்டு திருக்கோயிலை இணைக்கின்ற பெருவழியாக இது பயன்படுகிறது வெளி கோபுரங்களை விட மூலஸ்தானத்தை ஒப்பிடும் பொழுது கோபுரங்களின் உயரம் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது மிக குறைந்த உயரத்தினை உடையது மீனாட்சி அம்மன் சந்நிதி விமானம் அம்மன் சந்நிதி விமானமும் சுவாமி சந்நிதி விமானமும் பொன் தகடு பொருத்தப்பட்டு பொற்குன்றுகளைப் போல காட்சியளிக்கின்றன கருத்து பழம்பாடன் காலத்தொடு கற்பனை கடந்த கருவூலத்து பழம்பாடன் கலைமாச்செல்வ தேடி வைத்த கடவுள் மணியே கலைமாச்செல்வ தேடி வைத்த பழம்பாடல் காலத்தொடு கற்பனை கடந்த கருவூலத்து பழம்பாடல் கலைமாச்செல்வ தேடி வைத்த கடவுள் மணியே உயிரால வாழத்து உணர்வு நீர் பாக்கி வளர்ப்பார்க்கு ஒளிபூத்து அழிவழுத்த மலர் கற்பகமே எழுதாற்றுள் மழலை ததும்பு பசுங்குதலை சோலைக்கிளியேன் உயிர் துணையாம் தோன்றா துணைக்கு ஓர் துணையாயேன் துவாதசாந்த பெருவெளியில் துரியம் கடந்த பரநாத மூலத்தளத்து முழைத்த முழு முதலே முத்தந்தருகவே துவாதசாந்த பெருவழியில் துரியம் கடந்த பரநாத வழியில் துவாதசாந்த பெருவெளியில் துரியம் கடந்த பரநாத மூலத்தளத்து முளைத்த முழு முதலே முத்தந்தருகவே முக்கட்டுடற்கு விருந்திடும் மும்முளையாய் முத்தம் தருகவே அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் உள்ள சிற்பங்களை பற்றி இனி பார்ப்போம் மீனாட்சியம்மன் கோயில் பல கலைகளுக்கும் நிலைக்களனாக இருக்கிறது சிற்பக்கலை ஆர்வலர்களுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் சிந்தனை விருந்தளிக்கும் சிற்பங்கள் இங்கே நிறைந்திருக்கின்றன மரச்சிற்பங்கள் சுதைச்சிற்பங்கள் உலோகத் திருமேனிகள் கற்சிலைகள் என பல வகைகளிலும் சிறப்புமிக்க கலைப்படைப்புகளை இங்கே காண முடிகிறது இராயர் கோபுரம் நீங்களாக உள்ள பன்னிரண்டு கோபுரங்களிலும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுதை உருவங்கள் இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இப்பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற இருப்பதாக கூறப்படுகின்ற ஏழு வகை உயிரினங்களையும் இங்கே காணலாம் அஷ்டச்சத்தியின் திருவுருவங்கள் முதலி மண்டப சிற்பங்கள் கிளிக்கட்டு மண்டப யாளிகள் பஞ்சபாண்டவர் மற்றும் திரௌபதி சிலை 
முக்குருணி விநாயகர் முதலிய சிற்பங்கள் கலை கண்ணோட்டத்துடன் காணத்தகுந்தவை சிற்பத்திறனை செம்மையாக விளக்கக்கூடிய மண்டபங்கள் மூன்று முதலாவது கம்பத்தடி மண்டபம் இரண்டாவது ஆயிரங்கால் மண்டபம் மூன்றாவது புது மண்டபம் கம்பத்தடி மண்டப சிற்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் பிரமிக்க வைக்கும் பேருருவம் கொண்டவை உருவத்தால் பிரமாண்டமாக அமைந்திருந்தாலும் மிக நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளை பெற்றுள்ளவை மண்டபத்தின் நுழைவாயிலை அடுத்து வடபுறத்தில் இரண்டும் தென்புறத்தில் இரண்டுமாக மிக பெரிய திருவுருவங்கள் நம்மை திகைக்கச் செய்கின்றன அக்னி வீரபத்திரரும் அகோர வீரபத்திரரும் வடபுறமாக நிற்கின்றனர் வலது காலை காதுவரை தூக்கிய ஊர்த்துவ தாண்டவரும் அனல் தெரிக்கும் கண்களுடன் அசுரனை வதைக்கின்ற பத்திரகாளி இடதுபுறமும் நிற்கின்றனர் முகபாவம் பல கரங்களிலும் ஏந்திய பல வகையான ஆயுதங்கள் தொடர்புடைய பிற திருவுருவங்கள் அவர்களது உடல் அமைப்பு அனைத்தும் மிக நுட்பமாகவும் அழகாகவும் வடிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த திருவுருவங்களை பார்த்தால் பக்தியுடன் பயமும் நம்மை பற்றிக் கொள்கிறது இவை அனைத்தும் ஒற்றை கல்லால் செதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அறிகிற போது நமது வியப்பு மேலும் மேலும் அதிகரிக்கிறது கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள கலை தூண்கள் ஒவ்வொன்றும் கல்லில் எழுதிய காவியம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு சிற்பமும் ஒரு பெரிய கதையை வரலாற்றை புராணத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது கம்பத்தடி மண்டபத்தின் நடுவில் மூங்கில் பண்ணை போல எட்டு தூண்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நெருங்கி நிற்கின்றன இரண்டு வரிசையாக நிற்கும் இவற்றுக்கு இடையே நந்தி மண்டபம் இடம்பெற்றுள்ளது அழகிய மாடத்தில் அற்புதமான ஒரு தந்த தேரை நிறுத்தியது போல் அந்த ஒற்றைக்கல் நந்தி மண்டபம் ஒய்யாரமாக காட்சியளிக்கிறது நந்தி மண்டபத்தின் முன்னும் பின்னும் பொற்றகடு பொதிந்த கொடிக்கம்பங்கள் நிமிர்ந்து நிற்கின்றன கம்பத்தடி மண்டபத்தின் தென்வரிசையில் சுவாமி சன்னிதிக்கு பக்கத்தில் உள்ள முதல் தூணில் கைலாசுருடர் சந்திரசேகரர் ரிஷபாந்திகர் லிங்கோற்பவர் சிற்பங்களை காண்கிறோம் இரண்டாவது தூணில் காமதகனர் நடராஜமூர்த்திகளின் திருவுருவங்களும் இருக்கின்றன மூன்றாவது தூணில் சுகாசனர் காலசங்காரர் மார்க்கண்டேயர் சிற்பங்கள் காட்சி தருகின்றன மார்க்கண்டேயர் முதிர்ந்த பக்தியால் லிங்கத்தை தழுவி கிடக்கும் காட்சி காண்பவர் உள்ளத்திலும் பக்தியை சுரக்கச் செய்கிறது நான்காவது தூணில் சோமசுந்தரர் திருக்கல்யாண சுந்தரர் திரிபுர சுந்தரர் திருவுருவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன திரிபுர சுந்தரருக்கு எதிரில் உள்ள தூணில் முப்புர அசுரர்களான தாரகாட்சன் கமலாட்சன் வித்யுன்மாலி உருவங்கள் உள்ளன வடவரிசையில் சந்நிதிக்கு பக்கத்தில் உள்ள தூணில் சங்கர நாராயணர் அர்த்தநாரீஸ்வரர் ரிஷபாருடர் ஏகபாதமூர்த்தி சக்கரதாரர் முதலிய மூர்த்திகளின் வடிவங்கள் உள்ளன இரண்டாவது தூணில் சலந்திர அனுகிரகர் தட்சிணாமூர்த்தி உருவங்கள் உள்ளன மூன்றாவது தூணில் கஜசங்காரர் சண்டேச அனுகிரகர் வடிவங்கள் உள்ளன நான்காவது தூணில் சோமாஸ் கந்தகிராதார்ஜுனர் உர்த்திரர் பிக்ஷாடனர் முதலிய மூர்த்திகளின் திருவுருவங்கள் காட்சி தருகின்றன இதன் அடியில் நவகிரக சிற்பங்கள் உள்ளன திருமாலின் பத்து அவதார காட்சிகள் தூண்களின் உட்புறங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன கஜசங்கார சிற்பத்தில் பார்வதிக்கு முருகன் கையை உயர்த்தி சிவபெருமானது தோற்றத்தை சுட்டிக்காட்டுவதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இம்மண்டபத்தில் பிட்டுக்கு மண் சுமத்தல் நாரைக்கு முத்தி கொடுத்தல் முதலிய திருவிளையாடல் புராணத்தையொட்டிய கதைச் சிற்பங்கள் தூண்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு தூணில் யானை தலையும் பெண்ணுடலும் புலிக்காலமுடைய ஒரு சிற்பம் காணப்படுகிறது இந்த மண்டபத்தின் கலை அழகை காண புராண அறிவும் தத்துவ ஞானமும் இருந்தால் சுவை உணர்வு மேலும் பெருகும் இந்த மண்டபம் முதலில் கிருஷ்ண வீரப்ப நாயக்கரால் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி தொன்னூற்று நான்கில் கட்டப்பட்டது பிறகு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரால் இன்றிருக்கும் புதுப்பொலிவினை பெற்றது எட்டு தூண்களிலும் சிவபெருமானுடைய இருபத்தி ஐந்து திருவுருவங்கள் வடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன தென்கிழக்கு மூலையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருமண கோலம் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த சிற்பம் உலக புகழ் பெற்றது வலதுபுறம் திருமால் இடதுபுறம் சுந்தரேஸ்வரர் நடுவில் மீனாட்சி மணமக்களது கரங்களில் புனித நீரால் இணைக்கும் திருக்காட்சி இந்த சிற்பத்தை கண்டால்தான் கண் பெற்ற பயனை முழுமையாக அடைகிறோம் ராவணன் கைலாய மலையை கையால் எடுத்த காட்சி அற்புதமாய் செதுக்கப்பட்டுள்ளது சிவபெருமானும் பார்வதியும் கைலாய மலையில் இருக்க ராவணன் அக்கைலை மலையை தோளில் தூக்கி இருப்பது போல காட்டப்பட்டுள்ளது அர்த்தநாரீஸ்வரர் சங்கரநாராயணர் சோமாஸ் கந்தர் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் என இரண்டு மூன்று வடிவங்களை இணைத்து செய்திருக்கும் இந்த சிற்பங்கள் கற்பனைக்கு மிகுந்த இடமளித்து செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் உள்ள சிற்பங்கள் வரிசையில் கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள சிற்பங்களை கண்டோம் சிற்பக்கலையில் சிறந்து விளங்கும் ஆயிரங்கால் மண்டப சிற்பங்களை பார்ப்போம் இந்த கோவிலில் இருக்கும் மண்டபங்களிலேயே மிகப்பெரிய மண்டபம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் இங்கே திருக்கோயில் கலைக்குடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது சிற்பமும் கட்டிடமும் சேருகிற போது 
பொன்மலர் வாசனை பெற்றதைப் போல சிறப்பு பெறும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் சிறப்புகளை நமக்கு மேலும் விளக்குகிறார் த விஜய ரகுநாதன் அவர்கள் இது சித்திர சபை என்று சொல்லப்படுகிறது அரியநாத முதலியாரால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆயிரங்கால் மண்டபமானது காண்போரை கருத்தை கவரும் வகையிலே அமையப்பெற்றுள்ளது நடுவில் நடராஜ பெருமானின் குத்த பெருமானின் திருவுருவம் அமையப்பட்டுள்ளது இம்மண்டபத்தின் முன்வரிசை தூண்களிலும் நடுமண்டபத்தின் இரு வரிசைகளும் தூண்கள் தனிக்கல்லினால் அமைக்கப்பெற்ற பல சிலைகளை கொண்டதாக உள்ளன சில சிற்பங்களில் நாதம் பிறக்கும் சில சிற்பங்களின் அழகிய தோற்றம் காண்பவரின் கருத்தை கவரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வு அறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லாயிரம் தரும் நல்லனை எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கனம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடை கண்களே கனம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடை கண்களே நாயக்கர் கால பொறியியல் வல்லமைக்கும் சிற்பக்கலை வளர்ச்சிக்கும் தெய்வ பக்திக்கும் நல்ல சாட்சியாக திகழ்கிறது இந்த ஆயிரங்கால் மண்டபம் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து தூண்கள் இம்மண்டபத்தில் அணிவகுத்து நிற்கின்றன தூண்கள் அனைத்தும் உயரமான மேடை மீது நிறுவப்பட்டுள்ளன மண்டபத்தின் உட்பகுதியில் எந்த கோணத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் தூண்கள் நேர் வரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மண்டபத்தின் முன் வரிசை தூண்களிலும் நடுவெளியின் இரு வரிசை தூண்களிலும் அற்புதமான சிற்பங்கள் அழகு செய்கின்றன முகப்பில் உள்ள தூண் வரிசையின் இரு ஓரங்களிலும் பல சிறு தண்டுகளை உடைய பெருந்தூண்கள் அமைந்திருக்கின்றன கல்லையே கயிறு போல் கடைந்தெடுத்திருக்கும் தொழில்நுட்பம் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது இத்தகைய அமைப்பிலேயே இசை தூண்களை வடிப்பார்கள் கல்லும் கவிபாடும் என்று சொன்னது பொய்யுரை ஆகாது ஆயிரம் கால் மண்டபத்தின் இசை தூண்களின் என்னிசையை இப்பொழுது கேட்டு மகிழ்வோமா மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருமலை மன்னர் காலத்தில் டான்ஸ் பரதநாட்டியத்துக்காக இந்த கல்லிலே மீசிக் எடுத்தது அந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிக் கிட்டாரன் வயரிங் எதுவும் க கரண்ட் இல்லாத காலத்தில் இந்த கல் தான் மியூசிக்கல் தோன் சரிகாம பதனிசா கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் கசிந்துருகும் என்பது இந்த கலைக்கூடத்தை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மை என்பது உறுதிப்படும் கீழ்ப்புற தூணில் ஒரு தண்டு உருளும் நிலையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது கல்லில் எழில்வண்ணம் காட்டியிருப்பதோடு தொழில் வண்ணமும் காட்டியிருக்கிறார்கள் முகப்பு தூண்களில் இடையே மேற்கிலிருந்து பார்த்தால் சிவனார் கண்ணப்பநாயனார் பிட்சாடனர் குதிரை வீரன் அரிச்சந்திரன் சந்திரமதி குரவன் குரத்தி ஆகியோரின் சிலைகள் தனித்தனி தூண்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மண்டப முகப்பை அடுத்துள்ள தூண்களில் மேற்கில் இருந்து பார்த்தால் பாண்டியன் சிவவீரன் அமுத கலசத்தை உடைய நிர்த்த கணபதி துவாரபாலகர்கள் சுப்பிரமணியர் நாகராஜன் சரஸ்வதி ஆகியோரின் திருவுருவங்கள் தனித்தனியே காட்சி தருகின்றன இந்த சிற்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அத்தியாயம் அளவிற்கு விரித்து விளக்கம் சொல்ல தகுந்தவை இம்மண்டபத்தின் முன்பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற இந்த சிற்பங்களின் பெரிய அளவு அவற்றின் பளபளப்பு ஆகியவற்றில் காணப்படும் ஆடை ஆபரண அழகு உடல் உறுப்புகளின் திரட்சி உருவங்களில் இருப்பு நிலை ஆகியவை வியத்தகு கலைத்திறனை வெளிப்படுத்துகின்றன 
ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலை கருவூலமாகவே இருக்கிறது நாகராஜனின் தலையில் ஐந்தலை நாகம் குடைபோல் விருந்து நிற்கிறது சரஸ்வதி தலையை சற்றே சிறக்கணித்தவாறு இடுப்பை வளைத்து நின்று வீணை வாசித்து நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறாள் வீணையின் கம்பிகளும் கட்டைகளும் கை விரல்களின் கூர்மையான நகங்களும் கூட சிறப்புடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனை அடுத்த பகுதியில் திருமால் பேடி வடிவம் கொண்ட அர்ஜுனன் திரௌபதி ஆகியோரின் சிலைகள் உள்ளன பக்கத்தில் ஓர் வலிமை மிகுந்த ஆடவன் ஒரு பெண்ணை தோளில் சுமந்து செல்வதாக ஒரு சிற்பம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது மண்டபத்தின் நடுவரிசையில் இன்னும் பல சிற்பங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன கீழ்ப்புறத்தில் பிச்சாடனர் தர்மர் பீமன் ரதி வீரபத்திரர் முதலிய சிலைகள் இருக்கின்றன மேற்புறத்தில் அக்னி வீரபத்திரர் மன்மதன் புருஷாமிருகம் அர்ஜுனன் மோகினி முதலிய சிலைகள் இருக்கின்றன இவற்றுள் அன்னவாகனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ரதிதேவியின் சிலை சிற்பச் சிறப்போடு நாத அமைப்பும் உடையது இந்த சிலையின் பகுதிகளில் அங்கங்கே மெதுவாக தட்டினால் பல வகையான நாதங்கள் எழுவதை கேட்கலாம் இதுபோலவே வீரபத்திரர் சிலையினும் நாத அமைப்பு உண்டு இனி சிற்பக்கலையில் சிறந்து விளங்கும் புது மண்டபத்தை பற்றி பார்ப்போம் சுந்தரபாண்டியன் கோபுரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கிழக்கு கோபுரத்துக்கு எதிரில் சித்திரை வீதியின் மறுபுறத்தில் அமைந்திருக்கும் வசந்த மண்டபமே புது மண்டபம் திருமலை நாயக்கர் செய்த இறைப்பணியின் பயனாகிய கலை வெளிப்பாடு கிபி ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஆறில் தொடங்கி கிபி ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்தில் நிறைவடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று அடி நீளமும் நூற்றி ஐந்து அடி அகலமும் இருபத்தி ஐந்து அடி உயரமும் உடையது நான்கு வரிசைகளில் மொத்தம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு தூண்களை நிறுத்தி இந்த மண்டபத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் மண்டபத்தின் இரண்டு பக்கத்திலும் நீர் நிரப்புவதற்கு ஏற்றவாறு பள்ளங்கள் உள்ளன இந்த பள்ளங்கள் இப்பொழுது வடபுறத்தில் உள்ள புத்தகம் மற்றும் இரும்பு கடைகளுக்கும் தென்புறத்தில் உள்ள பாத்திர கடைகளுக்கும் பாதையாக பயன்பட்டு வருகிறது கிழக்கு நோக்கிய இம்மண்டபத்தின் முன்புதான் ராயகோபுர அடித்தளம் இடப்பட்டுள்ளது புது மண்டபத்தில் நுழைகிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் கடைகள் கலையழகு வாய்ந்த இம்மண்டபத்தை ஒரு சந்தையாக கடை தொகுப்பாகத்தான் இன்று காண முடிகிறது கொஞ்சம் கலை நோக்கோடு பார்த்தால் மண்டபத்தின் மதிப்பு தெளிவாக தெரியும் மண்டபத்தின் வாயிலை எடுத்துள்ள முதல் வரிசை தூண்கள் ஆறு அவற்றில் ஏகபாதமூர்த்தி யாழி மீது வீரர்கள் குதிரை வீரர்கள் கஜசங்காரர் முதலிய சிற்பங்கள் உள்ளன இந்த சிற்பங்களை அடுத்து உட்பகுதியில் தடாதகை பிராட்டியின் திக்கு விஜயம் திக்கு விஜயத்தை எதிர்நோக்கி நிற்கும் சிவன் சந்திரன் சூரியன் மான்குட்டிக்கு புலிப்பால் கொடுத்தது துவாரபாலகர் பன்றிக்குட்டிக்கு பால் அருந்தியது போன்ற சிற்பங்கள் இருக்கின்றன இவ்வாறு ஒவ்வொரு சிலையும் இறைவனது திருவிளையாடலை வெளிப்படுத்தினாலும் பன்றிக்குட்டிக்கு பால் அருந்தியது சிலை ஒரு காவியமாகவே உருவெடுத்து நிற்கிறது இக்காவிய சம்பவத்தை நமக்கு விளக்குகிறார் மதுரை நீ சி சுந்தரராமன் அவர்கள் வேளாளன் ஒருவனுடைய பன்னிரண்டு பிள்ளைகள் தவறு செய்தமையினாலே பந்தி குட்டிகளாக பிறக்கின்ற போது அந்த பந்தி குட்டிகளாகிய வேளாள சிறுவருடைய தாயின் தன்மையமாக இருக்கக்கூடிய ஆண் பந்தியும் பெண் பந்தியும் அரசனுடைய வேட்டைக்களத்துக்கு வருகிற போது ஆண் பந்தியை பார்த்து பெண் பந்தி சொல்லுகிறது நீ போருக்கு போகிற போது நானும் உடன் வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது நீ இப்பொழுதுதான் பெற்றிருக்கிறாய் பன்னிரண்டு குட்டிகளை அவைகள் கண்திரவாத குட்டிகளாக இருக்கின்றன அவற்றை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு தாயாகிய உனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்கிற போது இந்த பந்தி தாய் என்ன சொல்கிறது எல்லா உயிர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய சோமசுந்தர பெருமானுக்கு இருப்பதனாலே எனக்கு அது பற்றி கவலை இல்லை என்று சொல்லி போரிலே பட்டு விழுந்து போகிற போது பரமனே தாயாக அந்த பந்தி குட்டிகளுக்கு ஏற்ற தாயாக பந்தி வடிவம் எடுத்து கொண்டு வந்து ஒரு பக்கத்திலே ஆறு குட்டிகளுக்கும் இன்னொரு பக்கத்திலே ஆறு குட்டிகளுக்கும் முளை தருகிற பால் தருகிற காட்சியை பார்த்தால் ஆகா இறைவனுடைய எளிமை என்ன கேவலம் கேளலாய் வருகிற அந்த திறம் என்ன ஆக பக்திக்கு பரமன் உருகுகிறான் மதுரை பரமன் கேவலம் என்று கருதுகிற பன்னிரண்டு குட்டிகளுக்கு பால் கொடுப்பதற்காக யாரையும் ஏவாமல் நினைத்திருந்தால் அந்த பந்தி குட்டிகளை மிக மகோன்னதமான தேவர்களாக ஆக்கியிருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் தன்னுடைய நிலையை தாழ்த்தி கொண்டு கீழே வந்து அவைகளுக்கு பால் ஊட்டுகிற காட்சியை புது மண்டபத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது சிற்பத்திலே காணுகிற அற்புதம் பரமனுடைய எளிவந்த கருணைக்கு காட்டுகிற ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் பிறந்த கண்டரவாத குழந்தைகளுக்காக பந்தி குட்டிகளுக்காக தானே தாய் பந்தியாக வருகிற பரம கருணை அந்த சிற்பத்திலே காட்டப்படுகிறது கல் 
என்றைக்கும் நின்று நிலவக்கூடியதாக இருந்தாலும் அதை காணுகிற கண்களை வழியாக புகுந்து நெஞ்சை உருக்கி விடுகிற காட்சியை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆரவாரம் உடைய உலகிலே அமைதியும் அன்பும் இரண்டுமே இன்பத்தை தருகும் அந்த இன்பம்தான் உண்மையான அருள் என்று காட்டுகிற அற்புத சிற்பம் அந்த சிற்பம் மண்டபத்தின் மேற்கு புறமாக உள்ளே நுழைந்தால் வாயிலை அடுத்துள்ள ஆறு தூண்களில் திரிபுர சங்காரர் குதிரை வீரர்கள் நால்வர் இராவணன் கைலாயத்தை எடுத்தல் ஆகிய சிற்பங்கள் உள்ளன இங்குள்ள குதிரை வீரர்களின் சிற்பங்கள் நாயக்கர் கால சிற்பக்கலை மிக நுணுக்கமாக வளர்ந்திருந்தது என்கிற உண்மையை உலகுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த சிற்பங்களை அடுத்து மண்டபத்தின் உட்பகுதியில் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் இந்திரன் பிரம்மன் சங்கர நாராயணர் அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஊர்த்துவ தாண்டவர் காளி கல்யாணைக்கு கரும்பு கொடுத்தல் ஆகிய சிற்பங்கள் சிறப்புடன் திகழ்கின்றன மண்டபத்தின் நடுவில் பன்னிரண்டு தூண்களை கொண்ட பளிங்கு கல் மண்டபம் உள்ளது நடுவரிசை தூணில் திருமலை நாயக்கர் மனைவியருடன் நிற்கும் சிலைகள் உள்ளன மற்ற தூண்களில் இவருக்கு முன்னர் ஆண்ட ஒன்பது நாயக்க மன்னர்களின் உருவங்கள் வடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை சுமந்திரமூர்த்தி ஆசாரி என்னும் சிற்பி செதுக்கியதாக திருப்பணிமாலை தெரிவிக்கிறது கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ அறத்தினுள் அன்பு நீ மரத்தினுள் மைந்து நீ வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ வெல் சுடரே ஒளியும் நீ திங்களுள் அழியும் நீ அனைத்தும் நீ அனைத்தினுள் பொருளும் நீ ஆதல அடிமலர் தொழுதனம் அங்கயற்கண்ணீ நீ அருளையும் பொருளையும் அறிவையும் அருள்கவே அருளையும் பொருளையும் அறிவையும் அருள்கவே நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது அருள் தரும் அன்னை மதுரை மீனாட்சி உரை சித்திரத்தின் ஐந்தாவது பகுதி எழுதியவர் டாக்டர் முத்து சந்தானம் அவர்கள் குரல் வண்ணம் பி முத்துச்செல்வி டி ஜூலியஸ் ராஜா ஆகியோர் பாடல்களை பாடியோர் கு மணிகண்ட ஓதுவார் மு முத்துக்குமரன் ஓதுவார் மற்றும் அவினாசிநாதன் ஓதுவார் ஆகியோர் அமைப்பு வி சக்கரவர்த்தி அவர்கள் படைப்பு தூத்துக்குடி வானொலி நிலையம் வானொலி ஒலிக்களஞ்சிய நிகழ்ச்சியான இந்த உரை சித்திர தொடரின் நிறைவு பகுதியினை நாளை மாலை ஆறு மணிக்கு இதே அலைவரிசையில் கேட்கலாம் <laughs> <laughs>